ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം റിസർവ് ബാങ്ക് അംഗീകാരം നൽകിയ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ചെറു ബാങ്കായ ശിവാലിക് മാർക്കൻഡൈൽ സഹകരണ ബാങ്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതി എന്നു മുതലാണ് നടപ്പിൽ വരുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടെൻ എ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചോദ്യവും നാല് ഓപ്ഷൻസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം വായിച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവുക അതിൽ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് വെറുതെ ചോദ്യവും ഉത്തരവും വായിച്ചു പോകാതെ ചോദ്യം വായിച്ച് ഓപ്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഉത്തരം മനസ്സിൽ പറയുകയോ എഴുതി വെക്കുകയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളും ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ കരസേനാ മേധാവിയായി നിയമത്തിനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ മനോജ് മുകുന്ദ് അരാവനെ ബിപിൻ റാവത്ത് കരംബീർ സിംഗ് ജി അശോക് കുമാർ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ കരസേനാ മേധാവിയായി നിയമത്തിനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഓപ്ഷൻ എ മനോജ് മുകുന്ദ് നരാവനെ ഓപ്ഷൻ ബി ബിപിൻ റാവത്ത് ഓപ്ഷൻ സി കരംബീർ സിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജി അശോക് കുമാർ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ മനോജ് മുകുന്ദ് നരാവനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് നരവനെ കരസേനാ മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റത് ബിപിൻ റാവത്ത് ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫായി ചുമതലയേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്ന കരസേനാ മേധാവി പദവിയിലേക്ക് നരവൻ എത്തിയത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ കരസേനാ മേധാവിയാണ് മനോജ് മുകുന്ദ് നരാവനെ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ കരസേനാ മേധാവിയായി നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് മനോജ് മുകുന്ദ് നരാവനെ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് നരവനെ കരസേനാ മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റത് ബിപിൻ റാവത്ത് ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് അഥവാ സി ഡി എസ് ആയി ചുമതലയേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്ന കരസേനാ മേധാവി പദവിയിലേക്ക് നരവനെ എത്തിയത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത് കരസേനാ മേധാവിയാണ് മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റിസർവ് ബാങ്ക് തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകിയ സഹകരണ ബാങ്ക് മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ചെറു ബാങ്കായ ശിവാലിക് മർക്കൻഡൈൽ സഹകരണ ബാങ്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ബി അസം ഓപ്ഷൻ സി ഉത്തർപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹരിയാന റിസർവ് ബാങ്ക് തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകിയ സഹകരണ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ചെറു ബാങ്കായ ശിവാലിക് മർക്കൻഡൈൽ സഹകരണ ബാങ്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ബി അസം ഓപ്ഷൻ സി ഉത്തർപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹരിയാന ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഉത്തർപ്രദേശാണ് അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ചെറുകിട ബാങ്കുകളാക്കാനുള്ള നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ശിവാലിക് സഹകരണ ബാങ്കിന് തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകിയത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹാരൻപൂരിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് മാസം കൊണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചാൽ ശിവാലിക്കിന് ചെറു ബാങ്ക് പദവി ലഭിക്കും ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ശിവാലിക് മർക്കൻഡൈൽ ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ചെറുകിട ബാങ്കുകളാക്കാനുള്ള നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ശിവാലിക് സഹകരണ ബാങ്കിന് തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകിയത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹാരൻപൂരിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് മാസം കൊണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചാൽ ശിവാലിക്കിന് ചെറു ബാങ്ക് പദവി ലഭിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അന്താരാഷ്ട്ര കാലാവസ്ഥ സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ എത്രാമത്തെ വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ ബി ഒൻപതാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഏഴാമത്തേത് അന്താരാഷ്ട്ര കാലാവസ്ഥ സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 
ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഏഴാമത്തേത് ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര കാലാവസ്ഥ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഏഴിനാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയ വർഷം ഏഴാമത്തെ ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അന്താരാഷ്ട്ര കാലാവസ്ഥ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഏഴിനാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹർജികളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി രൂപവൽക്കരിച്ച ബെഞ്ചിൽ എത്ര ജഡ്ജിമാരാണ് ഉള്ളത് എത്ര അംഗ ബെഞ്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി എട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനൊന്ന് ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹർജികളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനായി സുപ്രീം കോടതി രൂപവൽക്കരിച്ച ബെഞ്ചിൽ എത്ര ജഡ്ജിമാരാണ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി എട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനൊന്ന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഒൻപതാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെയാണ് ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പുനഃപരിശോധന ഹർജികളിൽ ജനുവരി പതിമൂന്ന് മുതൽ ബെഞ്ച് വാദം കേൾക്കും മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് വിധി പറഞ്ഞത് ഇതിനെതിരെയുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളാണ് പുതിയ ബെഞ്ച് വിശദമായ വാദത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നത് ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെയാണ് ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ ജനുവരി പതിമൂന്ന് മുതലാണ് ബെഞ്ച് വാദം കേൾക്കുന്നത് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് വിധി പറഞ്ഞത് അടേട്ട് വളരെ കൃത്യമായി ഓർത്തു വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ശബരിമലയുടെ വിധി വന്നത് ഇതിനെതിരെയുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളാണ് പുതിയ ബെഞ്ച് വിശദമായ വാദത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെയുടെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എസ് എ ബോബ്ഡെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി ഏതു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഓപ്ഷൻ ബി സിനിമ ഓപ്ഷൻ സി വനിതാ കമ്മീഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പോർട്സ് ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി ഏതു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഓപ്ഷൻ ബി സിനിമ ഓപ്ഷൻ സി വനിതാ കമ്മീഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പോർട്സ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സിനിമയാണ് സിനിമയിലെ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് പ്രശ്നപരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സമർപ്പിച്ചു സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി സിനിമയിലെ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് പ്രശ്നപരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയന് സമർപ്പിച്ചു സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു ട്രൈബ്യൂണൽ രൂപീകരിക്കണം എന്നാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാന നിർദ്ദേശം ഇതാണ് ജസ്റ്റിസ് ഹേമ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് മുതലാണ് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി അഞ്ച് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് മുതലാണ് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി അഞ്ച് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതലാണ് കേരളം ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതലാണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളം ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഇവയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കാർഡിൽ നിന്നും റേഷൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കക്കാർക്ക് സംവരണത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക പരിധി എത്രയായാണ് കേരള സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എട്ട് ലക്ഷം ഓപ്ഷൻ ബി ആറ് ലക്ഷം ഓപ്ഷൻ സി പത്ത് ലക്ഷം ഓപ്ഷൻ ഡി നാല് ലക്ഷം മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കക്കാർക്ക് സംവരണത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക പരിധി എത്രയായാണ് കേരള സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എട്ട് ലക്ഷം ഓപ്ഷൻ ബി ആറ് ലക്ഷം ഓപ്ഷൻ സി പത്ത് ലക്ഷം ഓപ്ഷൻ ഡി നാല് ലക്ഷം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി നാല് ലക്ഷമാണ് കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം നാല് ലക്ഷത്തിൽ കവിയാത്ത മുന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജോലികളിൽ പത്ത് ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം ലഭിക്കും സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിച്ച ജസ്റ്റിസ് കെ ശ്രീധരൻ നായർ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് വരുമാന പരിധി നാല് ലക്ഷം രൂപയാക്കിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനുള്ള വരുമാന പരിധിയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം നാല് ലക്ഷത്തിൽ കവിയാത്ത മുന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജോലികളിൽ പത്ത് ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം ലഭിക്കും സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിച്ച ജസ്റ്റിസ് കെ ശ്രീധരൻ നായർ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് വരുമാന പരിധി നാല് ലക്ഷം രൂപയാക്കി മാറ്റിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനുള്ള വരുമാന പരിധിയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് പത്ത് ഗ്രാം സ്വർണം സമ്മാനമായി നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ബി രാജസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ സി ഹരിയാന ഓപ്ഷൻ ഡി അസം ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് പത്ത് ഗ്രാം സ്വർണം സമ്മാനമായി നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ബി രാജസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ സി ഹരിയാന ഓപ്ഷൻ ഡി അസം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി അസമാണ് വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അസം സർക്കാരിൻ്റെ ഈ സമ്മാന പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നിന് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നു വധു പത്താം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം കുടുംബത്തിൻ്റെ വാർഷിക വരുമാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം തുടങ്ങിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അസം സർക്കാരിൻ്റെ ഈ സമ്മാന പദ്ധതി ലഭിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നിന് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നു വധു പത്താം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം കുടുംബത്തിൻ്റെ വാർഷിക വരുമാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം തുടങ്ങിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് ഈ പദ്ധതി മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് സർക്കാർ ഈ പദ്ധതിക്കായി നൽകുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഏഴിന് കോയമ്പത്തൂരിൽ അന്തരിച്ച അക്ബർ പദംസി ഏത് രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ നാടകം ഓപ്ഷൻ ബി ചിത്രകല ഓപ്ഷൻ സി ചലച്ചിത്ര സംവിധാനം ഓപ്ഷൻ ഡി ഗാനരചന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഏഴിന് കോയമ്പത്തൂരിൽ അന്തരിച്ച അക്ബർ പദംസി ഏത് രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രതിഭയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ നാടകം ഓപ്ഷൻ ബി ചിത്രകല ഓപ്ഷൻ സി ചലച്ചിത്ര സംവിധാനം ഓപ്ഷൻ ഡി ഗാനരചന ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ചിത്രകലയാണ് അക്ബർ പദംസിയുടെ റിക്ലൈനിങ് നൂഡ എന്ന ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പത്ത് കോടിയിലധികം രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പത്മഭൂഷൺ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ഫെലോഷിപ്പ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ എന്നിവയടക്കം ഒട്ടേറെ ബഹുമതികൾ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട് അക്ബർ പദംസി ചിത്രകലയിൽ പ്രസിദ്ധനാണ് അക്ബർ പദംസിയുടെ റിക്ലൈനിങ് നൂഡ എന്ന ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പത്ത് കോടിയിലധികം രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റുപോയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ഫെലോഷിപ്പ് സ്വർണ
ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഈ ചിത്രം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്ത ചിത്രം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മുംബൈയിലാണ് ജനിച്ചത് എന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം പെൻറ്റഗൺ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമാണ് ഓപ്ഷൻ എ അമേരിക്ക ഓപ്ഷൻ ബി റഷ്യ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രിട്ടൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രാൻസ് പെൻറ്റഗൺ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമാണ് ഓപ്ഷൻ എ അമേരിക്ക ഓപ്ഷൻ ബി റഷ്യ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രിട്ടൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രാൻസ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ അമേരിക്കയാണ് ഇറാന്റെ സൈനിക കമാൻഡർ ഗ്യാസിംഗ് സുലൈമാനിയെ വധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യു എസ് സൈന്യത്തെയും പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമായ പെൻറ്റഗണ്ണയും ഇറാഖ് പാർലമെൻറ്റ് ഭീകര പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനുവരി അഞ്ചിനാണ് ബാഗ്ദാദിൽ വെച്ച് സുലൈമാനിയെ യു എസ് വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെ വധിച്ചത് പെൻറ്റഗൺ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ആസ്ഥാനമാണ് ഇറാന്റെ സൈനിക കമാൻഡർ ഖാസിംഗ് സുലൈമാനിയെ വധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യു എസ് സൈന്യത്തെയും പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമായ പെൻറ്റഗണ്ണയും ഇറാൻ പാർലമെൻറ്റ് ഭീകര പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനുവരി അഞ്ചിനാണ് ബാഗ്ദാദിൽ വെച്ച് സുലൈമാനിയെ യു എസ് വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെ വധിച്ചത് ഇറാന്റെ നിലവിലെ സൈനിക കമാൻഡർ ആരാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ചോദ്യമാണ് അത് അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ആസ്ഥാനമായ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തരുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ജയിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തൂ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തു ഊർജ്ജസ്വലരായി മുന്നോട്ട് പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനുള്ള കാരണം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ ഇതുപോലുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യൂ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ